ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் செவன்டீன்த் மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்கான ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர் அனாலிசிஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு நோட்ஸ் வேணும் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் டெலகிராம் குரூப்போட லிங்க் இருக்குது ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க லிங்க் ஓப்பன் ஆகலை அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னோடய டெலகிராம் யூசர் நேம் இருக்குது அதை டெலகிராமில் சர்ச் பண்ணி எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் நான் உங்களை ஜாயின் பண்ணி விட்டுருவேன் ஹவு வில் த கோவிட் நைன்டீன் ரிலீஃப் ஃபார் எம்எஸ்எம்இ ஹெல்த் அதாவது டியூஸ்டே நம்மளோட பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி ஆத்ம நிர்பர் பாரத் அப்படிங்கிற பேரில் ஒரு ஸ்டிம்லஸ் பேக்கேஜ் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருப்பார் டுவெண்ட்டி லேக் குரோர் ருபீஸ்க்கு அதாவது ஆத்ம நிர்பர் பாரத் அப்படின்னா நம்மளோட இந்தியாவை செல்ஃப் ரிலையண்ட் எக்கனாமியாக மாற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஸ்டிம்லஸ் பேக்கேஜ் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருப்பார் இதை வந்து எதுக்கெல்லாம் நம்ம செலவு பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் டேலேருந்து நம்மளோட ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் சொல்லுவார் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் அதே மாதிரி நம்மளோட ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் நாலு ரவுண்ட் அனவுன்ஸ்மெண்ட் வந்து கொடுத்துட்டாங்க நேற்று ஒரு ரவுண்ட் அனவுன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த நியூஸ் பேப்பரில் ஃபஸ்ட் ரவுண்ட்லேருந்தே எல்லாத்தையுமே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்லேருந்தே எல்லாமே பார்க்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் அனவுன்ஸ்மெண்ட் பற்றி பேசியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் அனவுன்ஸ்மெண்ட்டில் யாருக்கெல்லாம் கேஷ் வந்து அலோகேட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ்எம்இஸ்க்கு அதுக்கப்புறமா நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனிஸ் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் இண்டிவிஜுவல்ஸ் இது எப்படி எப்படி கொடுத்தாங்க அப்படின்னு நம்ம மறுபடி ரிவைஸ் பண்ணலாம் எம்எஸ்எம்இக்கு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ லேக் குரோ ருபீஸ்க்கு லோன் வந்து அலோகேட் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த லோன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இயர்ஸ்க்கு வந்து கொடுக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் இயருக்கு அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பே பண்ண வேண்டாம் அது மட்டும் இல்லை இது கொலாட்ரல் ஃப்ரீ லோன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க எம்எஸ்எம்இஸோட டெஃபனிஷனை வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் சேஞ்ச் பண்ணி தான் இந்த லோன் வந்து கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க எம்எஸ்எம்இஸ் அப்படின்னா மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் எப்படி ஒரு என்டர்பிரைஸ் மைக்ரோ இல்லை ஸ்மால் மீடியம் அப்படின்னு கண்டுபிடிப்பாங்கன்னா எம்எஸ்எம்இ டெவலப்மெண்ட் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு இதில் எப்படி டிஃபைன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா மேனுஃபேக்சரிங் சர்வீஸ் செக்டார் இப்படின்னு ரெண்டாக பிரிச்சுருந்தாங்க இப்போ ஒரு கம்பெனி வந்து மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியாக இருந்துச்சுன்னா அந்த கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத வச்சு தான் அதை வந்து மைக்ரோவா ஸ்மாலா அப்படின்னு பிரிச்சுட்டு இருந்தாங்க அதாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியை எடுத்துக்கோங்க ஒரு பிஸ்கட் தயாரிக்கிற கம்பெனியை எடுத்துக்கோங்க ஸோ அது ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் என்டர்பிரைஸ் அதில் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்குக்கு கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து மைக்ரோ இதே வந்து ஃபைவ் குரோருக்கு கம்மியாக இருந்தால் ஸ்மால் டென் குரோருக்கு கம்மியாக இருந்தால் மீடியம் அந்த மாதிரி இதே வந்து சர்வீஸ் என்டர்பிரைஸ் எடுத்துக்கோங்க ஒரு சின்ன ஐடி கம்பெனி எடுத்துக்கோங்க இல்லை ஒரு கன்சல்டன்சி சர்வீஸ் கம்பெனி எடுத்துக்கோங்க அங்கே வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து டென் லேக்குக்கு கம்மியாக இருந்தால் அவங்க மைக்ரோ டூ குரோருக்கு கம்மியாக இருந்தால் அவங்க ஸ்மால் இந்த மாதிரி டிஃபைன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறமா டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் நம்மளோட கவர்மெண்ட் ஒரு டிராஃப்ட் பில் வந்து கொண்டு வந்தாங்க இந்த எம்எஸ்எம்இ இடி ஆக்டை அமன் பண்ணுறதுக்காக அதில் என்ன பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா மேனுஃபேக்சரிங் சர்வீஸ் அப்படிலாம் வந்து பிரிக்க வேண்டாம் எல்லாத்துக்குமே நம்ம ஆனுவல் டேர்ன் ஓவரை வச்சு டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து கொண்டு வந்திருந்தாங்க ஆனால் அந்த பில் வந்து பாஸ் ஆகலை இப்போவும் வந்து டெஃபனிஷனை வந்து மாற்ற போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் டேர்ன் ஓவர் ரெண்டையுமே எடுத்துப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் சர்வீஸ்னு ரெண்டாக பிரிக்க மாட்டாங்க எந்த ஒரு கம்பெனியாக இருந்தாலுமே அவங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஒன் குரோருக்கு கம்மியாக இருக்குது அவங்களோட ஆனுவல் டேர்ன் ஓவர் வரும் இல்லை ஆனுவலாக அவங்களுக்கு காசு வருமானம் வரும் இல்லை அது வந்து ஃபைவ் குரோருக்கு கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா அவங்க வந்து மைக்ரோ இதே வந்து ஸ்மால் அப்படின்னா அவங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டென் குரோருக்கு கம்மியாக இருக்கு அவங்களோட ஆனுவல் டேர்ன் ஓவர் ஃபிஃப்டி குரோருக்கு கம்மியாக இருக்குன்னா அவங்க ஸ்மால் இந்த மாதிரி இப்போ புதுசாக என்ன பண்ண போறாங்க டிஃபைன் பண்ணி இந்த லோன் வந்து அலக்கேட் பண்ண போறாங்க அப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த ஆக்டை வந்து அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணணும் எப்படி அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க ஆர்டினன்ஸ் மூலமா பண்ணுவாங்க ஆர்டிகிள் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ இது நமக்கு தெரியும் இப்போ இந்த லோன் வந்து எம்எஸ்எம்இஸ்க்கு பெனிஃபிட்டா இருக்குமா அப்படின்னு பேசியிருக்காங்க கண்டிப்பாக பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் நம்ம கடையில் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லேக் எம்எஸ்எம்இஸ் இருக்காங்க அவங்களோட ஒர்க்கிங் கேபிட்டலுக்கு இது ஹெல்ப் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எப்போவுமே ஒரு எக்கனாமிக் 
அந்த மிஷின்ஸ்லாம் ரொம்ப நாள் வர போகுது அப்போ அது ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் இதே ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அப்படின்னா என்னோட டே டு டே எக்ஸ்பென்ஸ் அது தான் வந்து ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் டே டு டே எனக்கு என்ன எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்கும் ரா மெட்டீரியல்ஸ் வாங்கணும் இதே நான் ஒரு பிஸ்கட் கம்பெனி வச்சுருந்தேன்னா டெய்லி வந்து அதுக்கு தேவையான ரா மெட்டீரியல்ஸ்லாம் நான் வாங்கிட்டு இருக்கணும் என்னோட ஒர்க்கர்ஸ்க்கு நான் சம்ப்ளோ கொடுக்கணும் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்ல ஸோ இது தான் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஸோ இதை மீட் பண்ணுறதுக்கு இது ஹெல்ப்பாக இருக்கும் ஏன்னா லாக்டவுனெல்லாம் அவங்க கையிலலாம் காசு இருக்காது புதுசாக எல்லாமே ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா ரா மெட்டீரியல்ஸ் வாங்கணும் அதே மாதிரி எம்ப்ளாயிஸ்க்கு வந்து சம்ப்ளம் கொடுக்கணும் அதுக்கு வந்து இது ஹெல்ப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து இது கொலாட்ரல் ஃப்ரீ லோன் அப்படின்னு சொன்னோம்ல அதாவது இப்போ நம்ம லோன் வாங்க பேங்க்கு போகிறோம் அப்படின்னா சும்மா அவங்க லோன் தர மாட்டாங்க நம்ம ஏதாவது செக்யூரிட்டி கொடுக்கணும் அதாவது நம்மளோட நல்ல பத்திரத்தை கொடுக்கலாம் நம்மளோட வீட்டு பத்திரத்தை கொடுக்கலாம் இதை வச்சு தான் நம்ம லோன் வாங்க முடியும் ஆனால் இப்போ எம்எஸ்எம்இக்கு கொடுக்க போகிற இந்த லோன் வந்து இவங்க எந்த செக்யூரிட்டியுமே வாங்காமல் சும்மா கொடுக்க போகிறாங்களா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நம்மளோட சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இந்த லோனுக்கு கேரண்டி அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது இந்த எம்எஸ்எம்இஸ் வந்து இதை பே பண்ணலனாலும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்டே பே பண்ணிடுவாங்க அதுதான் கொலாட்ரல் ஃப்ரீ லோன் இந்த மாதிரி கொலாட்ரல் ஃப்ரீ லோன் அப்படின்னு சொன்னதுனால கண்டிப்பாக பேங்க்ஸ்லாம் வந்து சீக்கிரமாக லோன்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அடுத்து நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனிஸ்க்கு வந்து ஃபண்ட் வந்து அலக்கேட் பண்ணியிருந்தாங்க நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனிஸ்னால் என்ன அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இவங்க வந்து பேங்க்ஸ் கிடையாது இவங்க வந்து கம்பெனிஸ் ஆக்டுக்கு கீழே வருவாங்க அதாவது இவங்களோட மேஜரான ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஸ் கொடுக்குறதுல தான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மைக்ரோ ஃபினான்சிங் கம்பெனிஸ் முத்தூட் ஃபின்காப் ஸ்ரீராம் ஃபினான்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா ஃபினான்சிங் ஏஜென்சியும் நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனிஸ்க்கு கீழே வரும் அடுத்து எலக்ட்ரிசிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ்க்கு 90,000 தௌசண்ட் குரோர் ஃபண்ட் வந்து கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இவங்க வந்து ரொம்ப லிக்யூடிட்டி கிரைசிஸில் இருக்காங்களா ரொம்ப பண கஷ்டத்தில் இருக்காங்களாம் இவங்களால் எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் பண்ணுற கம்பெனிஸ்க்கு முன்னாடி கொடுக்க வேண்டிய காசை வந்து இப்போ கொடுக்க முடியலையா ஏன்னா இப்போ எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் பண்ணுற கம்பெனிஸ் கிட்ட இருந்து எலக்ட்ரிசிட்டியை வாங்கி கன்சியூமர்ஸ்க்கு இஷ்யூ பண்ணுறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ் தான் அப்போ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் ஓடல அப்ப அவங்களுக்குலாம் என்ன தேவைப்படாது பவர் வந்து தேவைப்படாது அப்ப அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ் கிட்ட இருந்து இப்ப கொஞ்ச நாளா என்ன வாங்க மாட்டாங்க பவர் வந்து வாங்க மாட்டாங்க அதனால அவங்களுக்கு கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட இருந்து என்ன வராது காசு வராது அதனால அவங்க முன்னாடி அவங்க இந்த கம்பெனிஸ் கிட்ட இருந்து வாங்கியிருப்பாங்கல்ல கடன் வாங்கி நாங்கள் அப்புறம் தரோம்ப்பா அப்படின்னு வாங்கியிருப்பாங்கல்ல கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட இருந்து வாங்கி தரோம்ப்பா அப்படின்னு வாங்கியிருப்பாங்கல்ல அந்த காசை வந்து கொடுக்க முடியலையா அதனால தான் இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து ஃபண்டு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கும் அலொகேஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே பிஎம் கரீப் கல்யாண் யோஜனா நம்ம ஏப்ரல் த்ரீ பார்த்தோம் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா மே மந்த் வரைக்கும் பிஎஃப் கான்ட்ரிபியூஷனை நாங்கள் கொடுத்துட்றோம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ பிஎஃப்னா என்ன அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் எம்ப்ளாயீஸ் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்டு நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் நிறைய பேர் வந்து ரிட்டையர் ஆகும்போது பிஎஃப் பணம் இவ்வளோ வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நிறைய படத்துலலாம் கூட சொல்லுவாங்கல்ல என்னோட பிஎஃப் பணத்தை நான் வாங்கி இது பண்ண போகிறேன் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல ஸோ பிஎஃப் பணம் அப்படிங்கிறது எப்போ கிடைக்கும் நம்மளோட ரிட்டைர்மெண்ட்டில் தான் கிடைக்கும் இந்த பிஎஃப் ஸ்கீம் வந்து எந்த ஆக்டுக்கு கீழே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா எம்ப்ளாயீஸ் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட்ஸ் அண்ட் மிசலேனியஸ் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆக்ட் இந்த ஆக்டுக்கு கீழே பிஎஃப் ஸ்கீமை மட்டும் மென்ஷன் பண்ணல இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்கீமையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது எம்ப்ளாயீஸ் பென்ஷன் ஸ்கீம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்கீமையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா இந்த பிஎஃப் ஸ்கீமை வந்து யார் மேனேஜ் பண்ணுறா அப்படின்னா எம்ப்ளாயீஸ் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் ஆர்கனைசேஷன் இவங்க தான் மேனேஜ் பண்ணுறாங்க இந்த பிஎஃப் ஸ்கீமில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பெனி எம்ப்ளாயர் அவரும் அந்த கம்பெனியில் வேலை பார்க்குற எம்ப்ளாயீஸ் ஒர்க்கரும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பணத்தை மந்த்லி என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் கிட்ட டெபாசிட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க இந்த பணம் ஃபைனலாக இந்த ஒர்க்கர் ரிட்டையர் ஆவாங்கல்ல ரிட்டையர் ஆனதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு கிடைக்கும் சரி எந்த கம்பெனிஸ்லாம் இந்த மாதிரி பிஎஃப் ஃபண்டில் வந்து டெபாசிட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பெனியில்
இப்போ கம்பெனிஸ் வந்து பிஎஃப் ஸ்கீம்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணியாச்சு ரெஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா எப்படி பணம் அதுல வந்து போடுவாங்க அப்படின்னு பாக்கலாம் அவங்க கம்பெனில பிப்டீன் தௌசண்ட் பெர் மந்த் சேலரிக்கு கீழே எந்த எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாம் வேலை பாக்குறாங்களோ அவங்களெல்லாம் கண்டிப்பா இந்த பிஎஃப் ஸ்கீம்க்கு கீழே அவங்க வந்து என்ன பண்ணணும்னா மென்ஷன் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ பிப்டீன் தௌசண்ட்க்கு கீழே இருக்கிற ஆட்கள் எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணியாச்சு இப்போ ஒருத்தவங்களோட சேலரி டென் தௌசண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க அதுல டுவெல் பர்சன்டேஜ் அதாவது தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வரும் அப்போ இந்த ஆளுக்கு மாச சம்பளம் கொடுக்கும் போது அவங்களுக்கு இந்த ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபாய் என்ன பண்ணணும் அந்த ஓனர் கழிச்சுக்கிட்டு கொடுக்கணும் அப்போ பத்தாயிரத்துல இருந்து ஆயிரத்தி இரநூறு கழிச்சு எட்டாயிரத்தி எண்ணூறு தான் அவரு சம்பளம் வாங்குவாரு ஏன்னா மிச்சம் ஆயிரத்தி இரநூறு எங்க போகுது பிஎஃப் ஸ்கீம்ல டெபாசிட் பண்றாங்க அதுக்கப்புறமா இந்த ஓனர் இருக்கார்ல இவரும் இந்த ஒர்க்கர் இருக்காங்கல்ல இவங்களோட நேம்ல ஒரு ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபாயை டெபாசிட் பண்ணணும் இப்படி மந்த்லி மந்த்லி அவங்களோட சேலரில இருந்து ஒரு ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபாயை டெபாசிட் பண்ணுவாங்க இந்த ஓனரும் அவங்களோட ஒர்க்கருக்காக இந்த பிஎஃப் ஃபண்ட்ல இன்னொரு ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபாய டெபாசிட் பண்ணிட்டே இருப்பாரு இப்படி டெபாசிட் பண்ணிட்டே போயிட்டே இருக்குமா அதுக்கப்புறமா ஒரு நாள் அந்த ஒர்க்கர் ரிட்டையர் ஆகும் போது மொத்த பணமும் கவர்மெண்ட்டும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கொடுப்பாங்க அதுதான் பிஎஃப் பணம் பிப்டீன் தௌசண்ட்க்கு மேல சம்பளம் வாங்குறவங்கள இந்த பிஎஃப் ஸ்கீம்க்கு கீழே சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறது எந்த ஓனருக்கும் கட்டாயம் கிடையாது ஆனா அந்த ஓனர் வந்து ஆசைப்பட்டா அவங்களுக்கும் சேர்த்து என்ன பண்ணலாம் மாச மாசம் காசு கட்டலாம் டுவெல் பர்சன்டேஜ் அவங்களோட வேஜஸ்ல இருந்து அவங்க கட்டணும் ஓகேவா இதே பாத்தீங்கன்னா நம்ம சொன்னோம்ல சம்டைம்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி மெம்பர்ஸ்க்கு கீழே இருக்கிற ஃபைன்ஸும் இதுக்கு கீழே வரும் வாலண்டரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கம்பல்சரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மூலமா வரும் அப்படின்னு சொன்னோம்ல அந்த மாதிரி இருபது பேருக்கு கீழே இருக்கிற கம்பெனிஸ் வந்து டுவெல் பர்சன்டேஜ் கட்ட வேண்டாம் டென் பர்சன்டேஜ் கட்டினா போதும் இப்ப பத்தாயிரம் அப்படின்னா அவங்க இவங்க ஆயிரம் ரூபாய் கட்டினா போதும் ஓனரும் ஒர்க்கரும் இப்போ பிஎம் கரீப் கல்யாண் யோஜனா மூலமா கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா நூறு ஒர்க்கர்ஸ்க்கு கீழே இருக்கிற கம்பெனிஸ் எல்லாத்துலையும் பதினையாயிரம் ரூபாய்க்கு கீழே சேலரி வாங்குவாங்கல்ல அவங்களுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் பிஎஃப் ஃபண்டையும் நாங்களே கட்டிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதாவது டுவெல் பர்சன்டேஜ் அந்த ஒர்க்கர் போடுவார் டுவெல் பர்சன்டேஜ் அந்த ஓனர் போடுவாரா இந்த ரெண்டையுமே நாங்களே கட்டிடுவோம் இந்த மாதிரி நூறு பேருக்கு கம்மியாக இருக்க கம்பெனியில் பதினையாயிரம் ரூபாய்க்கு கம்மியாக சேலரி வாங்குறவங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இதை தவிர மற்றவங்கெல்லாம் டென் பர்சன்டேஜ் மட்டும் பிஎஃப் கட்டுங்க டூ பர்சன்டேஜ் கம்மியாக கட்டினா போதும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க எதனால இப்படி சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பிஎஃப் வந்து கவர்மெண்டே கட்டுறதுனால ஒர்க்கர்ஸ்க்கு என்ன கிடைக்கும் சேலரி கொஞ்சம் அதிகமா கிடைக்குமா முன்னாடி பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வாங்குறவங்களுக்கு எட்டாயிரத்தி எண்ணூறு ரூபாய் தான் கிடைக்கும் இப்போ இந்த பீரியட்ல வந்து பத்தாயிரம் ரூபாயும் கிடைக்கும் போது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்ல அதனாலதான் இதை அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் ஆத்ம நிர்பார் பாரத்ல இது ஆகஸ்ட் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்காங்க அடுத்து இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கு இன்னொரு அனௌன்ஸ்மெண்ட்டும் கொடுத்துருந்தாங்க அதாவது டேக்ஸ் டிடெக்டட் அட் சோர்ஸ் டேக்ஸ் கலெக்டட் அட் சோர்ஸ் இது ரெண்டையும் கம்மி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதாவது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் டேக்ஸ் வந்து ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கலாம் டேரக்ட் டேக்ஸ் இன்டெரக்ட் டேக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் டேரக்ட் டேக்ஸ் அப்படின்னா நம்மளே கவர்மெண்ட்டுக்கு டேரக்டாக கட்டுற மாதிரி இருக்கும் அதாவது இன்கம் டேக்ஸ் கார்பரேட் டேக்ஸ் இன்கம் டேக்ஸ் அப்படின்னா என்னோட வருமானத்துல இருந்து நான் கவர்மெண்ட்டுக்கு சர்டைன் பர்சன்டேஜ் வந்து கட்டுவேன் அதே மாதிரி கார்பரேட் டேக்ஸ்னா ஒரு கம்பெனிக்காரன் அவனோட வருமானத்துல இருந்து அவன் கட்டக்கூடியது இதே வந்து இன்டெரக்ட் டேக்ஸ்னா அப்படி கிடையாது அது ஒரு குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் மேல போடக்கூடிய டேக்ஸ் அதாவது நீங்க ஒரு பொருள் வாங்குறீங்கன்னா அந்த பொருளுக்கு மேல இருக்க டேக்ஸ் அதை வந்து நீங்க தான் கட்டுவீங்க ஆனா நீங்க வந்து யாருக்கு கிட்ட கொடுப்பீங்க அந்த கடைக்காரன்ட்ட கொடுப்பீங்க இப்ப நீங்க ஒரு பொருள் வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஜிஎஸ்டி வந்து யார்கிட்ட கொடுப்பீங்க அந்த கடைக்காரர்கிட்ட கொடுப்பீங்க கடைக்காரர் என்ன பண்ணுவாரு கவர்மெண்ட் கிட்ட கட்டுவாரு இது வந்து இன்டெரக்ட் டேக்ஸ் இது வந்து குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் மேல போடக்கூடிய டேக்ஸ் இப்போ இந்த டிடிஎஸ் அண்ட் டிசிஎஸ் பாத்தீங்கன்னா இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் டூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது இன்கம் டேக்ஸ கலெக்ட் பண்றதுக்காக நம்மளோட கவர்மெண்ட் யூஸ் பண்ற ஒரு டூல் ஒரு கருவி எல்லாருமே இன்கம் டேக்ஸ ஒரு வருஷம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா
இப்போ நான் ஒரு கம்பெனில ஒர்க் பண்றேன் ஓகேவா அப்ப எனக்கு மந்த்லி மந்த்லி என்ன வரும் இன்கம் வரும் அந்த இன்கம்க்கு நான் என்ன பண்ணணும் டாக்ஸ் கட்டணும் நான் எப்ப டாக்ஸ் கட்டுவேன் அந்த வருஷம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் கட்டுவேன் ஆனா இப்ப கவர்மெண்ட் வந்து டிடிஎஸ் டூல வந்து யூஸ் பண்றாங்க இந்த டூல யூஸ் பண்றது மூலமா எனக்கு சம்பளம் தரும்ல அந்த கம்பெனி அந்த கம்பெனி வந்து சம்பளம் தரும் போதே என்ன பண்ணிருவாங்க அப்படின்னா டிடிஎஸ்க்கு உங்களுக்கு ரெண்டு பர்சன்டேஜ் நாங்க புடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை புடிச்சுக்கிட்டு எனக்கு சம்பளத்தை தருவாங்க இவங்க ரெண்டு பர்சன்டேஜ் என் சம்பளத்துல இருந்து புடிச்சு வச்சிருக்காங்கல்ல டிடிஎஸ்க்காக அந்த ரெண்டு பர்சன்டேஜ கவர்மெண்ட் கிட்ட பே பண்ணிருவாங்க இன்கம் டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் கிட்ட பே பண்ணிருவாங்க எனக்காக என்னோட கம்பெனி வந்து பே பண்ணிருவாங்க பே பண்ணிட்டு என்னோட நேம்ல பே பண்ணுவாங்க என் நேம்ல இன்கம் டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல பே பண்ணி வச்சிருவாங்க எனக்கு ஒரு ரெசிப்டையும் கொடுத்துருவாங்க உங்களுக்கு டிடிஎஸ் வந்து கட்டியாச்சு நீங்க இனிமே இயர் எண்ட்ல உங்களோட இன்கம் டாக்ஸ் வந்து கட்டும் போது இதை ஃபைல் பண்ணி கிளைம் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அப்ப நான் வந்து இயர் எண்ட்ல இந்த பேப்பரை கொடுத்துட்டா போதும் எனக்கு முடிஞ்சிச்சு ஏன்னா நான் இப்பவே வந்து மந்த்லி மந்த்லி கட்டிட்டு இருக்கேன்ல சோ டாக்ஸ் டிடெக்டட் அட் சோர்ஸ் இப்ப நான் சேலரி டிடிஎஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பாக்கலாம் இப்ப நான் வந்து ஒரு அட்வொகேட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க நான் ஒரு கம்பெனிக்கு லீகல் அட்வைஸ் கொடுக்குறேன் லீகல் அட்வைஸ் கொடுக்கும் போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க எனக்கு வந்து அந்த சர்வீஸ்க்கு காசு வந்து தருவாங்க அதானே அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஃபீஸ் அதை வந்து தராங்க தரும்போதே அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா இதுல வந்து உங்களுக்கு டென் பர்சன்டேஜ் டிடிஎஸ் வந்து போட்டுறாங்க அதுல நாங்க வந்து உங்களுக்கு டென் பர்சன்டேஜ் டிடிஎஸ் வந்து கட் பண்ணி தரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைன்டி ருபீஸ் மட்டும் தராங்க டென் ருபீஸ் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இன்கம் டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல என்னோட நேம்ல என்ன பண்ணிருவாங்க அப்படின்னா டெபாசிட் பண்ணிருவாங்க என்கிட்ட அந்த ரிசிப்டை வந்து தந்துருவாங்க ஓகேவா இப்போ இதை வந்து எந்த கம்பெனிஸ் எல்லாம் வசூலிக்கணும் அவங்களோட ஒர்க்கர்ஸோட சேலரில இருந்து அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி அட்வொகேட் ப்ரொஃபஷனல் சர்வீஸ் கொடுக்கறது அதுக்கப்புறமா கமிஷன் ப்ரோக்கரேஜ் கான்ட்ராக்டர்ஸ் இதுலலாம் வந்து எப்படி கலெக்ட் பண்ணணும் இதெல்லாம் யார் சொல்லுவா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிபிடிடி அதாவது சென்ட்ரல் போர்ட் ஃபார் டைரக்ட் டாக்சஸ் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம்ல இவங்க தான் வந்து இதை ரெகுலேட் பண்ணி எந்த சேலரிஸ்க்கெல்லாம் வந்து டிடிஎஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணணும் எந்த இந்த மாதிரி நான் சேலரி ஃபீஸ்க்கெல்லாம் வந்து கலெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து டாக்ஸ் கலெக்டட் அட் சோர்ஸ் அப்படின்னு பாக்கலாம் இது பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ஏதாவது பொருள் வாங்க செலவு பண்ணுவேன்ல அந்த மாதிரி செலவு பண்ணும் போது அதுல இருந்து என்னோட இன்கம் வந்து கலெக்ட் பண்ணிருவாங்க இயர் எண்டு வரைக்கும் வெயிட் பண்ண மாட்டாங்க எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த மாதிரி குட்ஸ் எல்லாம் வாங்கும்போது டிசிஎஸ் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திம்பர் அதுக்கப்புறமா மினரல்ஸ் மோட்டார் வீகிள்ஸ் அதாவது டென் லேக்குக்கு அதிகமா மோட்டார் வீகிள்ஸ் வந்து நான் வாங்கும் போது இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு இதையும் யார் வந்து டிசைட் பண்ணுவா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிபிடிடி தான் டிசைட் பண்ணுவாங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுல இருக்கிற பொருட்கள் எல்லாம் நான் வாங்கும் போது எனக்கு ஜிஎஸ்டி இந்த மாதிரி நார்மலா இருக்க டாக்ஸும் போடுவாங்க எக்ஸ்ட்ராவா இந்த டிசிஎஸ் டாக்ஸ் அதாவது இது ஒரு டாக்ஸ் டூல தானே இந்த டிசிஎஸும் போடுவாங்க ஓகேவா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க நான் ஒரு கார் வாங்குறேன் அந்த காரோட வேல்யூ தேர்ட்டீன் லேக் ஓகேவா இப்ப அந்த கம்பெனி அந்த காரோட பில்ல எனக்கு தருவாங்க பில் தரும்போது அந்த காரோட வேல்யூ எழுதியிருப்பாங்க அடுத்து ஜிஎஸ்டி அதுக்கப்புறமா ஸ்டேட்ல ஏதாவது டாக்ஸ் இருந்தா அதை போடுவாங்க இதெல்லாம் போடுவாங்க போட்டுட்டு உங்களுக்கு டிசிஎஸ் வந்து இவ்வளோ அப்படின்னு போடுவாங்க ஏன்னா நான் எவ்வளவு ரூபாய்க்கு கார் வாங்கியிருக்கேன் தேர்ட்டீன் லேக் வாங்கியிருக்கேன் ஏதாவது ஒரு மோட்டார் வீகிள் டென் லேக்குக்கு மேல வாங்கினா நம்ம வந்து டிசிஎஸ் கட்டணும் அப்போ டிசிஎஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒன் பர்சன்டேஜ் நாங்க போடுறோம் அப்படின்னு அந்த பில்ல போட்டு தந்துருவோம் அப்போ ஒன் பர்சன்டேஜ்னா தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் எக்ஸ்ட்ரா வரும் நான் எக்ஸ்ட்ரா வந்து கட்டிடுவேன் கட்டினதுக்கு அப்புறமா அவன் வந்து எனக்கு ஒரு பேப்பர் தருவான் நீங்க வந்து டிசிஎஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து கட்டிருக்கு நீங்க கட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு ஒரு பேப்பர் தருவான் அவன் என்கிட்ட வாங்கின அந்த தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் என்ன பண்ணிருவான் இன்கம் டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல என்னோட பேர்ல என்ன பண்ணி வச்சிருப்பான் டெபாசிட் பண்ணி விட்டுருவான் நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இயர் எண்ட்ல வந்து நான் இன்கம் டாக்ஸ் கட்டும் போது இந்த ஒரு காருக்கு வந்து நான் கட்ட வேண்டாம் ஏன்னா நான் இங்கேயே கட்டிட்டேன்ல அதனால இந்த பேப்பரை வந்து நான் கொடுத்தா போதும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்கம் டாக்ஸ சீக்கிரமா கலெக்ட் பண்றதுக்காக நம்மளோட கவர்மெண்ட் அதாவது சிபிடிடி இவங்க தான் இதை ரெகுலேட் பண்றாங்க நம்மளோட கவர்மெண்ட் யூஸ் பண்ற ஒரு டூல் தான் இது இத வந்து இப்ப என்
இந்த கம்மி பண்ணிருக்காங்கல்ல இந்த டாக்ஸ் ரேட்டை நம்ம இயர் எண்டில் கட்டும்போது கட்டிக்கணும் இப்போதைக்கு இந்த பிரச்சனையை தீர்க்கிறதுக்காக பீப்புள் கையில் பணம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த மெஷர் வந்து எடுத்திருக்காங்க உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் வில் மைக்ரென்ட்ஸ் பெனிஃபிட் ஃப்ரம் சென்டர்ஸ் மெஷர்ஸ் இது வந்து செகண்ட் ரவுண்ட் செகண்ட் ரவுண்டில் என்ன மாதிரியான அனௌன்ஸ்மெண்ட்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா மைக்ரெண்ட் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு கொடுத்துருந்தாங்க அதுக்கப்புறமா அர்பன் புவர் பீப்புள் அர்பனில் இருக்கிற ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் அதுக்கப்புறமா ஸ்மால் ஃபார்மர்ஸ்க்கு ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு மைக்ரெண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் பற்றி ஒரு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க அதை பற்றி பார்க்கலாம் மைக்ரெண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி அர்பன் ஏரியாஸில் தான் இருக்காங்களாம் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் பீரியாடிக் லேபர் ஃபோர்ஸ் சர்வே என்எஸ்எஸோட சர்வே இது இந்த சர்வே படி பார்த்தீங்கன்னா அர்பன் ஒர்க்கர்ஸில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் குரோர் பீப்புள் வந்து வல்னரபிள் ஜாப்ஸில் இருக்காங்களா அதாவது கேஷுவல் ஜாப்ஸில் இருக்காங்க கேஷுவல் ஜாப்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா வேலை இருந்தால் போகணும் இல்லைனா இல்லை அவ்வளோதான் அப்படி ரெகுலர் ஜாப் இருக்காது ரெகுலராக சேலரி இருக்காது அதுதான் வந்து கேஷுவல் ஜாப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நீங்கள் வந்து நல்லா ஒரு ஃபார்மல் செக்டர் ஃபைனில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் மந்த்லி வந்து லீவ் எடுத்தாலும் உங்களுக்கு மாத சம்பளம் வந்துடும் ஆனால் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் குரோர் பீப்புள் என்ன மாதிரி ஒர்க்கில் இருக்காங்க அப்படின்னா டே சேலரி இருக்கும்ல இப்போ ஒரு மாதத்தில் நாலு நாள் வரலன்னா அந்த நாலு நாள் கட் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறமா எந்த பெனிஃபிட்டும் இருக்காது இந்த மாதிரியான வேலையில் தான் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ லாக்டவுன் வந்ததுனால நம்மளோட கண்ட்ரி ஃபுல்லாக டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து நடந்திருக்கான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் இந்த அர்பன் ஏரியாஸில் தான் நிறைய பீப்புள் வந்து அன்எம்ப்ளாய்டு ஆகியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி அன்எம்ப்ளாய்டு ஆன பீப்புள் எல்லாரையுமே ஷெல்டர் ஹோம்ஸில் வந்து வச்சு பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு கவர்மெண்ட் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் நம்மளோட இந்தியாவில் இருக்கிற ஷெல்டர் ஹோம்ஸில் சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்டேஜ் கேரளாவில் மட்டும்தான் இருக்கான் இது வந்து கவர்மெண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கொடுத்த ரிப்போர்ட்டில் இருந்த டேட்டா நிறைய பீப்புள் வந்து ஊருக்கு போகணும் அப்படின்னு நினச்சாங்க அதானே மைக்ரெண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் அதுக்காக ஸ்ராமிக் ட்ரெயின்ஸ் வந்து விட்டாங்க ஆனால் இதுவுமே பீப்புள்ஸ்க்கு இன்னுமே அக்சசபிளாக இல்லை மைக்ரெண்ட் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு என்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ அர்பன் ஏரியாஸ்லேருந்து ரூரல் ஏரியாஸுக்கு போகிற ஒர்க்கர்ஸ்க்கும் எம்ஜி நரேகா மூலமாக ஜாப்ஸ் வந்து கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து மான்சூன் சீசன் வர கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை பிளான்டேஷன் ஹார்டிகல்ச்சர் லைஃப் ஸ்டாக் இந்த மாதிரி ஏரியாவிலலாம் அவங்களுக்கு ஒர்க் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எம்ஜி நரேகானா நமக்கு தெரியும் இது ரூரல் ஹவுஸ் ஹோல்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸ்கீம் இது மூலமாக ஹண்ட்ரட் டேஸ் வந்து ரூரல் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ்க்கு ஒர்க் வந்து கொடுக்குறாங்க அடுத்து மைக்ரெண்ட் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு ஃப்ரீ சப்ளை ஆஃப் ஃபுட் கிரெயின்ஸ் வந்து டூ மந்த்ஸ்க்கு கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அவங்க வந்து பிடிஎஸ் ஸ்கீமுக்கு கீழே வரலனாலும் அவங்களுக்கு வந்து ஃபுட் கிரெயின்ஸ் வந்து கிடைக்கும் ஏன்னா நிறைய மைக்ரெண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து பிடிஎஸ் ஸ்கீம் அதாவது ரேஷன் கார்டு வந்து இல்லாமல் இருக்காங்க இந்த பிடிஎஸ் ஸ்கீம் வந்து எந்த ஆக்டுக்கு கீழே வரும் நேஷ்னல் ஃபுட் செக்யூரிட்டி ஆக்ட் இதை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே ஒரு நாள் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதுக்கு கீழே தான் இந்த பிடிஎஸ் ஸ்கீம் வரும் இந்த பிடிஎஸ் ஸ்கீமில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணாமல் இருப்பாங்கள்ல ரேஷன் கார்டு இல்லாமல் இருப்பாங்கள்ல இவங்களுக்கும் ஃபுட் கிரெயின்ஸ் வந்து டூ மந்த்ஸ் வந்து கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அடுத்து ஒன் நேஷன் ஒன் ரேஷன் ஸ்கீம் பற்றி பேசியிருந்தாங்க இது வந்து ஒரு ரேஷன் கார்டு போர்ட்டபிலிட்டி ஸ்கீம் இதை வந்து போன இயர் வந்து கொண்டு வந்தாங்க அதாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்மளோட ரேஷன் கார்டை வச்சு நம்மளோட பிளாக் நம்மளோட ஏரியாவில் இருக்கிற ரேஷன் கார்டில் மட்டும்தான் பொருள் வந்து வாங்க முடியும் ஆனால் இந்த ஒன் நேஷன் ஒன் ரேஷன் ஸ்கீமை வந்து எல்லா ஸ்டேட்ஸும் கொண்டு வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்களோட நீங்கள் வந்து கண்ட்ரியில் எங்கே இருந்தாலும் அங்கே இருக்க ரேஷன் கடையில் போய் என்ன வாங்கிக்கலாம் பொருட்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம் அந்த மாதிரி நீங்கள் வேறு ரேஷன் ஷாப்பில் வந்து வாங்கும்போது உங்களோட ஆதார் கார்டு அதுக்கப்புறமா உங்களோட பயோமெட்ரிக் அத்தன்டிகேஷன் அதாவது உங்களோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட் இதெல்லாம் வச்சு வாங்கணும் ஆனால் நிறைய ஸ்டேட்ஸ் வந்து இதை இன்னுமே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணவே இல்லை மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் மட்டும்தான் இதை இப்போதைக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க போன வருஷம் என்ன எய்ம் வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா ஜூன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் எல்லா ஸ்டேட்ஸுமே இதை கொண்டு வந்துடணும் இது வந்து ஃபுல்லாக இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் இன்னும் யாருமே கொண்டு வரலை கொண்டு வந்த ஸ்டேட்ஸுமே ஒழுங்காக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலை ஏன் அப்படின்னா இ
அஃபோர்டபிள் ப்ரைஸ்ல வீடு கட்டுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஏன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ வச்சிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ நமக்கு ஒரு ஸ்பெஷலான இயர் ஏன் அப்படின்னு கீழே கமெண்ட்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க இப்போ இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா சிட்டிஸ்ல இருக்கிற புவர் பீப்புள் புவர் ஒர்க்கர்ஸ் இவங்களுக்கெல்லாம் இந்த ஸ்கீம் மூலமா ரெண்டல் ஹவுசஸ் வந்து கட்டி கொடுக்க போறோம் அதாவது வாடகைக்கு வந்து கட்டி கொடுக்க போறோம் இது வந்து பப்ளிக் பிரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப்ல பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸ்மால் ஃபார்மர்ஸ்க்கு என்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு தேர்ட்டி தௌசண்ட் குரோர் வந்து லோன் கொடுக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதாவது ரூரல் கோஆபரேட்டிவ்ஸ் ரீஜனல் ரூரல் பேங்க்ஸ் இது மூலமா கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இந்த இந்த மாதிரி ரூரல் பேங்க்ஸ் எல்லாம் யாரு ரெகுலேட் பண்ணுவா நம்ம நேத்து பார்த்தோம் நபேடு தான் ரெகுலேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இவங்க மூலமா தான் இந்த கேஷ் வந்து கொடுக்க போறாங்க அடுத்து ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸ் அதாவது சாலையில வந்து வியாபாரிகள் இருப்பாங்கல்ல இவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷலா ஒரு ஸ்கீம் வந்து கொண்டு வர போறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்னும் வந்து கொண்டு வரல இது மூலமா அவங்களுக்கு ஈஸியா லோன் கிடைக்கிற மாதிரி பண்ண போறோம் இந்த ஸ்கீம் வந்து இந்த மந்த் எண்டுக்குள்ள கொண்டு வரோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஸ்கீம் மூலமா அவங்களுக்கு பிப்டி தௌசண்ட் குரோர் ருபீஸ் ஃபண்ட் வந்து கொடுப்போம் லோன் வந்து கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து தேர்ட் ரவுண்ட் தேர்ட் ரவுண்ட் வந்து நம்ம நேத்து டிஸ்கஸ் பண்ணோம் என்னெல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க ஃபுல்லாவே வந்து பிரைமரி செக்டாரை வந்து கவர் பண்ணியிருந்தாங்க அக்ரி செக்டார் அக்ரி மார்க்கெட்ஸ் அதுக்கப்புறமா ஃபார்ம் ஹீட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை டெவலப் பண்ணணும் அதாவது ப்ராசஸிங் யூனிட்ஸ் மில்ஸ் இதெல்லாம் வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஃபண்ட் அலக்கேட் பண்ணியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறமா ஃபிஷ் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு பிரதன் மந்திரி மத்திய சம்பத யோஜனா மூலமா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு அனவுன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க அதுக்கப்புறமா லைஃப் ஸ்டாக் ஃபார்மர்ஸ் கேட்டல்ஸ்க்கெலாம் வேக்சினேஷன் போடுறதுக்கு ஃபண்ட் வந்து அலக்கேட் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சப்போர்ட் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க அதுக்கப்புறமா இன்னொரு விஷயம் பண்ணியிருந்தாங்க எசென்ஷியல் கமாடிட்டிஸ் ஆக்ட் இதில் வந்து அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வர போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ வந்து நம்ம ஒரு கொஸ்டின் வந்து எழுதி பார்க்கலாம் ஏன்னா நம்ம வந்து நேற்று எசென்ஷியல் கமாடிட்டிஸ் ஆக்ட் பற்றி பார்த்தோம் ஸோ அது ரிலேட்டடாக ஒரு மெயின்ஸ் கொஸ்டின் வாட் இஸ் எசென்ஷியல் கமாடிட்டிஸ் ஆக்ட் ஹவு வில் ரீசன்ட் டிசிஷன் டு அமெண்ட் த ஆக்ட் பை கவர்மெண்ட் பெனிஃபிட் அக்ரி செக்டார் ஃபஸ்ட்டு என்ன எழுதுறீங்க அப்படின்னா எசென்ஷியல் கமாடிட்டிஸ் ஆக்ட்னா என்ன நம்ம நேற்று டிஸ்கஸ் பண்ணோம் எசென்ஷியல் கமாடிட்டிஸ் ஆக்ட் வந்து எதுக்கு கொண்டு வந்தாங்க ஹோர்டிங் பிளாக் மார்க்கெட்டிங் இதெல்லாம் வந்து தடுக்கிறதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க செகண்ட் பார்ட்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் வந்து இந்த ஆக்டை வந்து அமெண்ட் பண்ண போறதா அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க ஸோ இந்த டிசிஷன் வந்து எப்படி அக்ரி செக்டாருக்கு ஹெல்ப்பா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன எழுதணும் அப்படின்னா இப்ப இருக்க ஆக்ட் இருக்குல்ல நைன்டீன் பிப்டி ஃபைவ் ஆக்ட் இதுல என்னெல்லாம் டிராபேக்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு எழுதணும் அதாவது இப்ப இருக்க ஆக்ட் படி பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ஓவர் ரெகுலேஷன் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க நிறைய பொருட்களை வந்து இதுக்கு கீழே வச்சிருக்காங்க அதோட ஸ்டாக் லிமிட்ஸ் எப்படி வந்து ட்ரேடர்ஸ் வந்து எவ்வளோ ஸ்டாக் வச்சிருக்கணும் எத்தனை கிலோ வந்து அதை ஸ்டாக் வச்சிருக்கணும் அதை கூட யாரு டிசைட் பண்ணுவா கவர்மெண்ட் தான் டிசைட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த ட்ரேடர்ஸ்லாம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் வந்து நாங்கள் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு விற்கிறதுக்கு கூட வச்சிருக்கலாம் ஆனால் அதை கூட அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா நாங்கள் பதிக்கி வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நினைச்சு எங்களுக்கு வந்து தண்டனை தர சூழ்நிலைகள்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய டிராபேக்ஸ் இருக்கு அப்போ இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து என்ன டிசிஷன்ல சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஸ்டாக் லிமிட்ஸ் எல்லாம் கிடையாது இனிமே நேஷனல் கெலமிட்டி வந்தா மட்டும்தான் நாங்க சொல்லுவோம் இவ்வளவுதான் ஸ்டாக் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க இந்த பெனிஃபிட் எல்லாம் எழுதணும் இது வந்து டென் மார்க் கொஸ்டின் அதனால நீங்க வந்து ரெண்டு பேஜ் எழுதணும் அதாவது ஒரு பேஜ் இதுக்கு பின்னாடி ரெண்டு பேஜ் ஓகேவா பேப்பர் கிடையாது பேஜ் யூபிஎஸ்சியோட ஆன்சர் ஷீட் பாத்தீங்கன்னா மேல லைன் இருக்கும் சைட்ல சைட்ல லைன் இருக்கும் கீழே வந்து நம்ம ஸ்பேஸ் விட்டு தான் எழுதணும் ஓகேவா அப்ப நீங்க ஒரு ஸ்கேல் அளவுக்கு சைட்ல சைட்ல போட்டு போட்டுக்கோங்க மேலேயும் வந்து லைன் போட்டுக்கோங்க கீழே வந்து கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் வந்து விட்டுட்டு எழுத ஆரம்பிங்க எழுதிட்டு என்னோட மெயில் ஐடிக்கு வந்து சென்ட் பண்ணுங்க ஓகேவா டெலகிராமில் சென்ட் பண்ணாதீங்க மெயில் ஐடிக்கு மட்டும் சென்ட் பண்ணுங்க அதை வந்து ஸ்கேன் பண்ணி சென் சென்ட் பண்ணுங்க ஓகேவா கேம் ஸ்கேனர் இருக்கும்ல அதில் வந்து ஸ்கேன் பண்ணி பிடிஎஃபாக சென்ட் பண்ணுங்க டியூஸ்டே வந்து ஃபோர் பிஎம்குள்ளே சென்ட் பண்ணுவோம் எதுக்கு இந்த டைம் அப்படின்னா அப்போ தான் நம்ம வந்து ஒரு கர
இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த பேரா இருக்குல்ல இந்த பேரால பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு சோ அதையும் வந்து எடுத்துக்கோங்க நேத்து உள்ளதுலயே எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா நெட்லயும் கொஞ்சம் சர்ச் பண்ணி பாருங்க கவர்மெண்ட் த்ரோஸ் ஓபன் டிஃபென்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் கோல் செக்டார்ஸ் இது வந்து ஃபோர்த் ரவுண்ட் ஆஃப் அனௌன்ஸ்மெண்ட் நேத்து அனௌன்ஸ் பண்ணது இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஃபென்ஸ் செக்டார் கோல் செக்டார் அதுக்கப்புறமா சிவில் ஏவியேஷன் பவர் செக்டார் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா பிரைவேட்டை வந்து அலோவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபோர்த் ரவுண்டை நம்ம ப்ரைவேட்டைசேஷன் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஓகேவா இப்போ ஒவ்வொரு செக்டாராக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து டிஃபென்ஸ் பார்க்கலாம் டிஃபென்ஸில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா டொமஸ்டிக் டிஃபென்ஸ் ப்ரொக்யூர்மெண்ட்டுக்காக தனியாக வந்து பட்ஜெட்டில் ப்ரொவிஷன் வந்து கொண்டு வர போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எந்தெந்த வெப்பன்ஸ்லாம் நம்ம இந்தியாவிலே தயாரிக்க போகிறோம் அப்படின்னு வந்து ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்துருவாங்களாம் அந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கிற பொருட்கள்லாம் நம்ம இம்போர்ட் பண்ண மாட்டோம் அந்த லிஸ்ட்ல இருக்கிற பொருட்களை தயாரிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ காசு ஆகும் அப்படின்னு அந்த இயர் பட்ஜெட்ல என்ன பண்ணிருவாங்க மென்ஷன் பண்ணிருவாங்க அதுக்கப்புறமா ஒவ்வொரு இயர்லயும் எந்தெந்த பொருட்கள்லாம் நம்ம வெளிநாட்டுல இருந்து வாங்க போறோம் எந்தெந்த வெப்பன்ஸ் எல்லாம் வாங்க போறோம் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுவாங்க இது என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம இம்போர்ட் பண்றத ஒவ்வொரு வருஷமும் கம்மி பண்ணணும் இந்த வருஷம் நூறு டிஃபென்ஸ் எக்யூப்மெண்ட் நம்ம வெளிநாட்டுல இருந்து வாங்குறோம் அப்படின்னா அடுத்த வருஷம் இதை வந்து தொண்ணூத்தஞ்சா குறைக்கணும் இந்த மாதிரி நம்ம குறைச்சிக்கிட்டே போகணும் ஏன்னா நம்மளோட எய்ம் என்னது ஆத்ம நிர்பர் பாரத் செல்ஃப் ரிலையன்ட் இந்தியா சோ இண்டிஜினியஸ் மேனுபேக்சரிங் டெவலப் பண்ணணும் அதே மாதிரி டிஃபென்ஸ் இம்போர்ட்ஸ்க்காக செலவையும் குறைக்கணும் ஏன்னா நம்ம நிறைய டிஃபென்ஸ்க்காக இம்போர்ட்ஸ் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதை கம்மி பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து எஃப்டிஐ இன் டிஃபென்ஸ் த்ரூ ஆட்டோமேட்டிக் ரூட் அதாவது டிஃபென்ஸ்ல ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வரும்ல அதை வந்து செவன்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் ரூட்டாக மாற்றிருக்காங்க முன்னாடி வந்து ஃபார்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் ஆட்டோமேட்டிக் ரூட் மூலமாக அலோவ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ செவன்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆக்கியிருக்காங்க எஃப்டிஐனா என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபாரின் போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இப்போ ஒரு ஃபாரின் காரை நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதை தான் வந்து ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஒரு ஃபாரினர் நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து நம்மளோட ஷேர் மார்க்கெட் இருக்குல்ல அதில் வந்து ஷேர்ஸ் வாங்குறான் கம்பெனிஸோட ஷேர்ஸ் அதுக்கப்புறமா பாண்ட்ஸு இதெல்லாம் வாங்குறான் அப்படின்னு வாங்கலாம் அவன் அது வந்து ஃபாரின் போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது அவங்க சம்டைம்ஸ் வந்து இல்லை இது வந்து ப்ராஃபிட் தர மாதிரி இல்லை அப்படின்னாங்கன்னா என்ன பண்ணிடுவாங்க நம்ம அந்த ஷேர்ஸை வந்து வேற யார்ட்டையாவது வித்துட்டு போயிருவாங்க எப்போ வேணாலும் அவங்க வித்துட்டு போயிருவாங்க அதானே அதனால எந்த கண்ட்ரியுமே இந்த ஃபாரின் போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை விரும்ப மாட்டாங்க ஏன்னா இது வந்து டெம்பரவரி ஷார்ட் டேர்ம் தான் அந்த பாண்ட் பீரியட் முடிஞ்சோடனே எல்லாமே முடிஞ்சிடும் அதானே அவங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து போயிடும் இதே வந்து ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு ஃபாரினர் நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாரு ஒரு கம்பெனி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறாரு அப்படின்னா அது வந்து ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லை அப்படின்னா நான் வந்து இங்கே ஒரு கம்பெனி நடத்திட்டு இருக்கேன் இந்தியாவில் அந்த கம்பெனியில வந்து அந்த ஃபாரினர் வந்து என்ன பண்ண போறாரு பாதி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து பண்ண போறாரு அப்படின்னா அது வந்து என்னது ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இப்போ நம்ம கண்ட்ரியில ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பாலிசி எப்படி இருக்கு அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துடலாம் நம்ம ஏற்கனவே இதை வந்து ஒரு நாள் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் நைன்டீன்த் ஏப்ரலில் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இதில் வந்து ரீசெண்டாக சேஞ்சஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பழைய பாலிசி வந்து எப்படி இருந்துச்சு இப்போ என்ன சேஞ்ச் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் ரெண்டு ரூட் இருக்குது ஒரு ஃபாரினர் நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அவன் வந்து ஒன்று கவர்மெண்ட் ரூட் வழியாக இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் இல்லைனா ஆட்டோமேட்டிக் ரூட் வழியாக இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் கவர்மெண்ட் ரூட் அப்படின்னா டிஃபென்ஸ் ஸ்பேஸ் அட்டமிக் எனர்ஜி மீடியா இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் அவன் வந்து என்ன பண்ணணும் கவர்மெண்ட் கிட்ட அப்ரூவல் வாங்கிக்கிட்டு தான் அந்த செக்டார்ல அவனோட இன்வெஸ்ட்மெண்டா பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்ல பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் இந்த ரெண்டு கண்ட்ரியும் கவர்மெண்ட் கிட்ட அப்ரூவல் வாங்கிக்கிட்டு தான் நம்மளோட கம்பெனிஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் இப்ப ரீசனா என்ன சேஞ்ச் கொண்டு வந்திருந்தாங்க அப்படின்னா பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் மட்டும் கிடையாது இந்தியா கூட லேண்ட் பார்டர் ஷேர
இப்போ இந்த கவர்மெண்ட் ரூட்ல இருக்கிறத தவிர மற்ற எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக் ரூட்ல வரும் அதுக்கப்புறமா சம் செக்டர்ஸ் வந்து எஃப்டிஐ வந்து நாட் பர்மிட்டட் அதாவது லாட்ரி ரியல் எஸ்டேட் கேம்லிங் இந்த மாதிரி செக்டர்ஸ்லலாம் ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து நம்மளோட கவர்மெண்ட் வந்து அலோவ் பண்ணுறது இல்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஃபென்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் ரூட் வழியாக வரலாம் அதாவது ஃபார்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா ஏதாவது சம் வெப்பன்ஸ் மட்டும் தயாரிக்கிறதுக்கு அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட் கிட்ட கேட்க வேண்டாம் அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஆர்பிஐ கிட்ட சொன்னா போதும் இப்ப இந்த ஃபார்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜ் என்ன பண்ணிட்டாங்க செவன்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜா மாத்திட்டாங்க அப்ப அவங்களுக்கு இன்னும் நிறைய ஃப்ரீடம் வந்து கிடைச்சிருக்கு அவங்க ஆட்டோமேட்டிக் ரூட்ல இன்னும் நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ண போறாங்க அடுத்து என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா ஆர்டினன்ஸ் ஃபேக்டரி போர்டு இவங்க வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் கீழே வராங்க அதாவது டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரிக்கு கீழே வராங்க இவங்க தான் இந்தியாவில இருக்கிற ஆர்டினன்ஸ் ஃபேக்டரிஸ் எல்லாத்தையுமே மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதாவது டிஃபென்ஸ் எக்யூப்மெண்ட் தயாரிக்கிற ஃபேக்டரிஸ் எல்லாத்தையுமே இந்த போர்டு தான் மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த போர்டுக்கு வந்து அட்டானமி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நாளாக வந்து கேட்டுட்டு இருக்காங்க அதாவது இதில் வந்து ப்ரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து அலோ பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து நிறைய ரிக்வஸ்ட்லாம் வச்சுட்டே இருந்தாங்க ஆனால் இப்போ நம்மளோட கவர்மெண்ட் என்ன அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இதை வந்து நாங்கள் ப்ரைவேட் பண்ண போகிறது இல்லை ஆனால் இதோட ஷேர்ஸை வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் லிஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த ஆர்டினன்ஸ் ஃபேக்டரிஸ் இருக்குல்ல அதாவது டிஃபென்ஸ் எக்யூப்மெண்ட் தயாரிக்கிற ஃபேக்டரிஸோட ஷேர்ஸை வந்து இனிமேல் நம்மளும் வாங்கிக்கலாம் ப்ரைவேட் கம்பெனிஸும் வாங்கிக்கலாம் ஷேர்ஸ் மட்டும்தான் விற்க போகிறாங்க கம்பெனிஸை வந்து ப்ரைவேட் பிளேயர்ஸ்க்கு விற்கல ப்ரைவேட்டைஸ் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து ஸ்பேஸ் செக்டார் இதுலேயும் வந்து ப்ரைவேட்டைசேஷன் தான் அலோவ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது பிளானட்டரி எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் கோள்கள் வந்து கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்கப்புறமா அவுட்டர் ஸ்பேஸ் ட்ராவல் இதெல்லாம் வந்து ப்ரைவேட் செக்டார்ஸும் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஆர்டிக்கல்ல என்ன போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பிரைவேட் செக்டார அலோ பண்றத டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்லயே கவர்மெண்ட் வந்து இனிஷியேட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் இவங்க வந்து ஒரு டிராஃப்ட் பில் வந்து கொண்டு வருவாங்க டிராஃப்ட் ஸ்பேஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் பில் இதோட பேரு இதுல வந்து என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா நம்மளோட ஸ்பேஸ் டெக்னாலஜி வந்து டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மள வந்து நம்ம வந்து இதுல வந்து பிரைவேட் பிளேயர்ஸ வந்து அலோ பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க பட் இந்த பில் வந்து இன்னும் பார்லிமெண்டோட டிஸ்கஷனுக்கே வரவே இல்லை அடுத்து நம்ம கண்ட்ரியில இருக்கிற ஜியோ ஸ்பேட்டியல் பாலிசிஸை வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ண போறோம் பிரைவேட் பிளேயர்ஸ் பிரைவேட் கம்பெனிஸும் அக்சஸ் பண்ற மாதிரி பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம கண்ட்ரியில செவன்டீன் ஜியோ ஸ்பேட்டியல் பாலிசிஸ் இருக்கு அதாவது மேப்பிங் பாலிசி அதுக்கப்புறமா ரிமோட் சென்சிங் பாலிசி இந்த மாதிரி நிறைய பாலிசி இருக்கு இதுல பாத்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டியை காரணமா வச்சு இந்த மாதிரி பிரைவேட் பிளேயர்ஸ்க்கெலாம் கவர்மெண்ட் வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷனை இந்த டேட்டாவை வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க ஜியோ ஸ்பேட்டியல் அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது ஜியோகிராஃபிக்கல் லொக்கேஷன் பேஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கண்ட்ரியோட லொக்கேஷன் பேஸ்டான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் அதில் பவுண்ட்ரிஸ் இந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கும் இதை வந்து அந்த அளவுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து பிரைவேட் பிளேயர்ஸ்க்கு கொடுக்க மாட்டாங்க அவங்க வாங்கணும் அப்படின்னா நிறைய ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது இருக்கு இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த பாலிசிஸ் எல்லாத்தையும் நாங்கள் ரிலாக்ஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த ஸ்பேஸ் செக்டார்ல கொடுத்துருக்க அனௌன்ஸ்மெண்ட்ல ஒரு கன்சர்ன் வந்து வச்சிருக்காங்க என்ன வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்பேஸ் செக்டாருக்கு இன்டிபெண்டன்ஸ் ஸ்பேஸ் ரெகுலேட்டர் வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனா அதை வந்து கவர்மெண்ட் இன்னும் கொண்டு வரல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா நம்மளோட ஸ்பேஸ் செக்டார் வந்து யார் ஆர்கனைஸ் பண்றா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் இவங்க தான் ஆர்கனைஸ் பண்றாங்க இவங்களுக்கு கீழே தான் ஐஎஸ்ஆர்ஓ வராங்க இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் யாருக்கு கீழே இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த மினிஸ்டருக்கு கீழே இருக்க மாட்டாங்க பிரைம் மினிஸ்டருக்கு கீழே பிரைம் மினிஸ்டரோட ஆஃபீஸ்க்கு கீழே தான் இருக்காங்க ஸோ அதனால இவங்களை ரெகுலேட் பண்றதுக்கு இண்டிபெண்டா பிரைம் மினிஸ்டர் கீழே இருக்காங்கல்ல ஸோ இவங்களை ரெகுலேட் பண்றதுக்கு இண்டிபெண்டா ஒரு ரெகுலேட்டர் வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஆனா அதை பத்தி எந்த முடிவுகளும் வந்து சொல்லவே இல்லை அடுத்து கோல் கோல் செக்டர்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்
இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இந்த மாதிரி எப்படி ஏலம் விட்டுட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா கேப்டிவ் கன்சியூமர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் விட்டுட்டு இருந்தாங்க அதாவது கேப்டிவ் கன்சியூமர்ஸ்னா என்னன்னா இப்போ ஒரு கம்பெனி இந்த மாதிரி கோல் மைனை வந்து ஏலம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த கம்பெனி அந்த கோலை வந்து யாருக்கும் விற்கக்கூடாது அது வந்து அவங்களோட கம்பெனி அவங்களோட இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு பவர் ஜென்ரேட் பண்றதுக்காக இல்ல அவங்களோட இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்காக மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ஏலத்துல விட்டுட்டு இருந்தாங்க இப்ப என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த கமர்ஷியல் மைனிங்ல யாரு வேணாலும் கோல் மைனை வந்து ஏலத்துல எடுத்துக்கலாம் அவங்க அந்த கோல் மைனை யூஸ் பண்ணலன்னா கூட அவங்க வந்து ஓப்பன் மார்க்கெட்ல இதை வித்துக்கலாம் அடுத்து வந்து அதோட ஷேர்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து வித்துக்கலாம் இன்னொருத்தவங்களுக்கு வித்துக்கலாம் அப்படின்னு அலோவ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து சிவில் ஏவியேஷன் செக்டர்ல என்ன சேஞ்சஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பாக்கலாம் இதுல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம கண்ட்ரில இருக்கிற ஏர் ஸ்பேஸ் அதாவது வான் வெளி இருக்கும்ல இதுல வந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் ஏரோபிளைன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஏரியால மட்டும்தான் ஏரோபிளைன்ஸ் எல்லாம் பறக்கணும் மத்த ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஏரியால ஏரோபிளைன்ஸ் எல்லாம் பறக்க கூடாது எதுக்காக அப்படின்னா நம்மளோட நேஷனல் செக்யூரிட்டிக்காக ஏன்னா அந்த ஏரியால எல்லாம் கீழே ஏதாவது முக்கியமான இடங்கள் வந்து இருக்கும் அதனால அதை பறக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இப்ப வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்துவோம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனை வந்து லூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறமா சிக்ஸ்த் ஏர்போர்ட்ஸ்ல வந்து பிரைவேட் பிளேயர்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு அலோவ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏற்கனவே பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் ஏர்போர்ட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி பிரைவேட் பிளேயர்ஸ் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண அலோவ் பண்ணிருக்காங்க இப்ப வந்து நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ் தான் பண்ண போறாங்க அடுத்து இன்னொரு ரவுண்டும் பண்ண போறாங்க இது வந்து கவர்மெண்டோட முன்னாடியே இருக்கிற ஒரு பாலிசி ஏர்போர்ட்ஸ்ல வந்து பிரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா திருவந்திரம் ஏர்போர்ட் இதெல்லாம் வந்து பிரைவேட் பிளேயர்ஸ இன்வெஸ்ட் பண்ண அலோவ் பண்ணிட்டாங்க இப்ப செகண்ட் ரவுண்ட்ல நம்ம தமிழ்நாட்டுல பாத்தீங்கன்னா திருச்சி ஏர்போர்ட் இதெல்லாம் வந்து வரப்போகுது என்ன தேர்ட் ரவுண்ட் வந்து எப்போ அப்படின்னு தெரியல அடுத்து பவர் செக்டர் பவர் செக்டர்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பவர் ஜென்ரேட்டிங் கம்பெனிஸ் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறமா பவர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ் இருப்பாங்க அதனால இந்த ரெண்டையுமே என்ன பண்ண போறாங்க பிரைவேட்டைஸ் பண்ண போறாங்க எங்க அப்படின்னா யூனியன் டெரிட்டரிஸ்ல மட்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன் வந்து ஸ்டேட்ஸ்ல வந்து சொல்லல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா கன்கரண்ட் லிஸ்ட்ல வருது இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பவர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனிஸ் பவர் ஜென்ரேட்டிங் கம்பெனிஸ் எல்லாம் யாருக்கு கீழே இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு கீழே இருக்கும் ஸோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு கீழே இருக்கும் இப்ப தமிழ்நாட்டே எடுத்துக்கோங்க பவர்ல வந்து எவ்வளவு சப்சிடைஸ் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க தானே விவசாயிகள் நிலம்னா அதுக்கு வந்து கரண்ட் பில் வந்து கிடையாது இந்த மாதிரி நிறைய சப்சிடைஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் வந்து பிரைவேட் பிளேயர்ஸ் அலோவ் பண்ணும் போது பிரைவேட் பிளேயர்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி சப்சிடைஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்களா கண்டிப்பா கொடுக்க மாட்டான் அதனாலதான் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி பாலிசிஸ வந்து எதிர்க்கிறாங்க பிரைவேட்டைஸ் பண்றதை வந்து எதிர்க்கிறாங்களாம் ஏன்னா எல்லா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் அவங்களோட எலெக்ஷன் அஜெண்டால என்ன சொல்லி வச்சிருப்பாங்க நாங்க விவசாயிகளுக்கெல்லாம் இலவச மின்சாரம் அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருப்பாங்க அத வந்து கேன்சல் பண்ண முடியாதுல்ல சோ அதனாலதான் அவங்க வந்து எதிர்க்கிறாங்க அதனாலதான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் யூனியன் டெரிட்டரிஸ்க்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க யூனியன் டெரிட்டரிஸ்ல இது நல்லா வரத பார்த்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து அடாப்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு அவங்க ஒரு நம்பிக்கையா வந்து சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த பவர் பாலிசிக்காக புதுசா ஒரு பாலிசி வந்து அனௌன்ஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இனிமே அடுத்து அட்டாமிக் எனர்ஜிலையும் பிரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்டா அலோவ் பண்ணிருக்காங்க அட்டாமிக் எனர்ஜில பாத்தீங்கன்னா மெடிக்கல் ஐசோடோப்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்கல்ல அந்த ரிசர்ச் ரியாக்டர்ல பிரைவேட் பிளேயர்ஸ் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மெடிக்கல்ல வந்து நிறைய ஐசோடோப்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெக்னேட்டியம் நைன்டி நைன் இது வந்து ஒரு மெடிக்கல் ரேடியோ ஐசோடோப் தான் இது பாத்தீங்கன்னா நிறைய டயக்னோசிஸ்க்கு இது வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி மெடிக்கல் ஐசோடோப்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு மட்டும் நாங்க வந்து பிரைவேட் பிளேயரோட இன்வெஸ்ட்மெண்டா அலோவ் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்தியா அப்போசஸ் ரீஜாயினிங் ஆர்சிஇபி ஓவர் சைனா கன்சன்ஸ் அதாவது இந்தியா ரீஜனல் காம்ப்ரிகன்சிவ் எக்கனாமிக் பார்ட்னர்ஷிப் இந்த அக்ரிமெண்ட்ல ஜாயின் ஆக மாட்டோம்
ஓகேவா மலேசியா வியட்நாம் கம்போடியா இந்த மாதிரி இந்த கண்ட்ரிஸ்லாம் இருக்காங்க இந்த டென் கண்ட்ரீஸ் அதுக்கப்புறமா இன்னும் ஒரு சிக்ஸ் கண்ட்ரீஸ் யாரெலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா சைனா கொரியா ஜப்பான் ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து டூ தௌசண்ட் டுவெல்லில் கம்போடியாவில் ஒரு ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட்டை இனிஷியேட் பண்ணுவாங்க எதுக்காக அப்படின்னா இப்போ சிக்ஸ்டீன் கண்ட்ரீஸ் வருதா இந்த சிக்ஸ்டீன் கண்ட்ரீஸ்லையும் ஃப்ரீ ட்ரேட் வந்து நடக்கணும் அதாவது ஃப்ரீ ட்ரேட்னா ஒன்றும் கிடையாது காமன் மார்க்கெட்டாக இருக்கும் ஆயிரம் இந்த சிக்ஸ்டீன் கண்ட்ரியில் எந்த கண்ட்ரியும் இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு அவங்களோட பொருட்களை விற்றுக்கலாம் அதே மாதிரி அந்த கண்ட்ரியிலேருந்து அவங்க இங்கே வந்து வாங்குறதுக்கு அலோவ் பண்ணணும் எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் போடக்கூடாது நம்ம கண்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வந்து வச்சுருப்போம்ல இப்போ அக்ரி செக்டர்லாம் இந்த பொருட்கள்லாம் இம்போர்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வச்சுருப்போம் ஏன் இந்த மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வந்து வச்சுருக்கோம் இப்போ ஒரு பெண் கம்பெனியே எடுத்துக்கோங்க நம்ம கண்ட்ரியில் உள்ள பெண் வந்து டென் ருபீஸ் இருக்குது அப்படின்னு வைங்களேன் இதே வந்து இன்னொரு கம் இதே இன்னொரு கண்ட்ரிலேருந்து ஒரு பெண் வந்து வருது அது அதே பெண் அதே மாதிரி தான் இருக்கா ஆனால் அஞ்சு ரூபா அஞ்சு ரூபா தான் அப்படா பீப்புள்ஸ்லாம் எதை வந்து வாங்குவோம் இந்த அஞ்சு ரூபா பெண்ணை தான் வாங்குவோம் இதை வாங்க மாட்டோம் அப்போ நம்ம கண்ட்ரி நம்மளோட கம்பெனிக்கு லாஸ் ஆயிரும்ல ஸோ அதனால தான் நிறைய பேரியர்ஸ் வந்து வச்சுருப்போம் நிறைய டேக்ஸ் போடுவோம் அதுக்கப்புறமா நிறைய நான் டேக்ஸ் பேரியர்ஸ் வந்து வச்சுருப்போம் அதாவது இவ்வளோ தான் இம்போர்ட் பண்ணும் இந்த மாதிரி நிறைய பேரியர்ஸ் வந்து வச்சுருப்போம் ஆனால் இந்த ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் வந்து நம்ம சைன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு வைங்களேன் இப்போ இதில் சிக்ஸ்டீன் கண்ட்ரிஸ் இருக்காங்கல்ல அப்போ எல்லா கண்ட்ரீஸையும் நம்ம அலோவ் பண்ணணும் நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து அவங்களோட பொருட்களை விற்கிறதுக்கு அலோவ் பண்ணணும் அதே மாதிரி அவங்களும் நம்மளை வந்து அலோவ் பண்ணுவாங்க இதுதான் ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் ஓகேவா இதை வந்து பேசி பேசி டூ தௌசண்ட் டுவெல்லருந்தே பேசி பேசி பார்த்தாங்க ஆனால் இது வந்து சைனே ஆகலை டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் என்னாச்சு அப்படின்னா இந்தியா வந்து இந்த டீல் எங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியே வந்துட்டாங்க ஏன் வந்து இந்தியா இந்த அக்ரிமெண்ட்லேருந்து வெளியே வந்தாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஏன் அப்படின்னா இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் பேஸ் வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்குது இந்தியாவில் எந்த செக்டார் ரொம்ப டெவலப் ஆகிருக்கு சர்வீஸ் செக்டார் தான் டெவலப் ஆகிருக்கு மேனுஃபேக்சரிங் செக்டார் வந்து மத் மற்ற டெவலப் கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த அளவுக்கு நம்ம கண்ட்ரியில் என் டெவலப் ஆகலை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த குரூப்லிங்கில் இருக்கிற நிறைய கண்ட்ரீஸ் வந்து டெவலப் கண்ட்ரீஸ் அதாவது ஜப்பான் ஆஸ்திரேலியா சிங்கப்பூர் இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ்லாம் நல்லா டெவலப்டான கண்ட்ரீஸ் சைனா பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட மேனுஃபேக்சரிங் வந்து நம்மளை விட ரொம்ப அதிகம் அப்போ இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ்லாம் இருக்கும்போது நம்ம வந்து ஃப்ரீ ட்ரேட் அலோவ் பண்ணோம் அப்படின்னு வைங்களேன் அவங்க வந்து நம்ம கம்பெனிஸ் கொடுக்குறத விட ஒரு பொருளை வந்து சீப்பாக வந்து விற்பாங்க அப்போ நிறைய சீப்பான இம்போர்ட்ஸ்லாம் வந்துடும் அப்போ நம்ம பொருளை யாருமே ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டாங்க நான் சொன்னல இந்த பெண்ணு கதை மாதிரி ஆயிரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து சைனா நம்ம அலோவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வைங்களேன் நிறைய சைனீஸ் குட்ஸ் வந்து வந்துடும் நம்மளோட டொமஸ்டிக் பிளேயர்ஸ் வந்து பாதிக்கப்படுவாங்க இது ஒரு கன்சர்ன் செகண்ட் ஜப்பான் ஆஸ்திரேலியா இந்த மாதிரி டெவலப் கண்ட்ரீஸ்லாம் நம்மளோட இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி லாஸை வந்து நீங்கள் வந்து இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆக்கணும் இன்னும் ஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டாங்க ஆனால் நம்ம கண்ட்ரி வந்து இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி லாவை வந்து ரொம்ப ரிலாக்ஸாக வச்சுருக்கோம் நம்ம வந்து ஸ்ட்ராங்கான லாஸ் வந்து வைக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி லா அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போது ஒரு கம்பெனி இருக்காங்க அப்படின்னு வைக்கலாம் அவங்க வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்டை வேறு எந்த ஒரு கம்பெனியை என்ன பண்ணக்கூடாது தயாரிக்க கூடாது அந்த மாதிரி தயாரிக்கணும் அப்படின்னா இவங்க கிட்ட வந்து காப்பிரைட் வாங்கிக்கிட்டு தான் தயாரிக்கணும் இதுதான் வந்து டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ்ல இருக்கிற ரூல் ஆனா நம்ம கண்ட்ரில எப்படி வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஃபாரின் காரே ஒரு மாத்திரையை வந்து எடுத்து தயாரிக்கிறான் அப்படின்னு வைங்களேன் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அதை வந்து ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் பண்ணிடுவோம் அந்த மாதிரியில என்னெல்லாம் சேர்த்துருக்காங்கன்னு பார்த்து அதே மாதிரி நம்ம டூப்ளிகேட் பண்ணி நம்மளோட கம்பெனிஸ் வந்து தயாரிப்பாங்க இதுக்கு வந்து நம்மளோட இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஒண்ணுமே சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா நம்மளோட இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் வந்து ரொம்ப வீக்கா இருக்கு நம்ம இதெல்லாம் அலோவ் பண்றோம் ஏன்னா இப்ப அவன் தயாரிச்ச ஒரு மாத்திரையை வந்து நம்ம தயாரிக்கணும் அப்படின்னா அவங்ககிட்ட பர்மிஷன் வாங்கணும் அவங்ககிட்ட பர்மிஷன் வாங்கணும்னா அவன் நிறைய காசு தே கேட்பான் இதுக்கு நம்ம நம்மளே வந்து ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் பண்ணுவான் பண்ணிடலாம்ல நம்ம வந்து டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் நம்ம கிட்ட அந்த அளவுக்கு காசு இல்லைல்ல ஸோ அதனால தான் ஃப
அப்புறம் இந்தியாவிலேருந்து வேலைக்கு போகிறவங்க இவங்கெல்லாம் வந்து ஜப்பான் ஆஸ்திரேலியா அந்த மாதிரி கண்ட்ரிலலாம் போய் வேலை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கேட்டுக்கிட்டாங்க ஆனால் அவங்க சொல்லிட்டாங்க நாங்கள்லாம் ஒன்றும் ரிலாக்ஸ் பண்ண மாட்டோம்னு சொல்லிட்டாங்க இதனால தான் டூ தௌசண்ட் நம்மளோட பிரைம் மினிஸ்டர் இந்த அக்ரிமெண்ட்லேருந்து வெளியே வந்துட்டார் இது வந்து எங்களோட டொமஸ்டிக் பிளேயர்ஸை வந்து பாதிக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு வெளியே வந்துட்டார் ஆனால் அந்த அக்ரிமெண்ட்டில் இருக்கிற எல்லா கண்ட்ரீஸும் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இந்தியா எப்போ வேணாலும் வந்து திருப்பி சேர்ந்துக்கலாம் ஏன்னா இந்தியா வந்து ஒரு பொட்டன்ஷியல் பார்ட்னர் எங்களுக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்க ஏன்னா இந்தியா வந்து பெரிய மார்க்கெட் ரெண்டாவது நம்ம கண்ட்ரியில் சர்வீஸ் செக்டார் வந்து ரொம்ப டெவலப் ஆகியிருக்கு ஐடி அதுக்கப்புறமா இன்னொன்று நம்ம கண்ட்ரியில் நிறைய ஸ்கில்டு லேபர்ஸ் இருக்காங்க நிறையா ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இருக்காங்க இதெல்லாம் அவங்களுக்கு தேவை அதனால தான் இந்தியா எப்போ வந்து வேணாலும் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அக்ரிமெண்ட்டை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி எண்டுக்குள்ளே அவங்க சைன் பண்ண போகிறாங்க இப்போவும் அவங்க கேட்டிருக்காங்க இந்தியா வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆனால் இந்த அஃபிஷியல் வந்து இந்தியா ஜாயின் பண்ண மாட்டாங்க அந்த மாதிரி பேசியிருக்காரு இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் பெங்களூர் டெவலப்ஸ் ஆன்டி மைக்ரோபியல் கம்போசிட் மெட்டீரியல் அண்ட் டெஸ்டிங் ப்ரோட்டோகால்ஸ் ஃபார் பிபிஇஸ் பெங்களூரில் இருக்கிற இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் வந்து ஒரு மாஸ்க் வந்து தயாரிச்சிருக்காங்க இதில் வந்து ஆன்டி வைரல் அண்ட் ஆன்டி பேக்டீரியல் ஏஜென்ட்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இந்த மாஸ்கில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ லேயர்ஸ் இருக்கும் இது வந்து வைரஸ் அதுக்கப்புறமா பேக்டீரியாஸ் இதெல்லாம் உள்ளே போகிறதுக்கு விடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை வந்து அவங்க டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க டிட்டர்ஸ் ஆஃப் பேக்டீரியோ பேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு வைரஸை எடுத்து அந்த வைரஸ் இருக்க இடத்துக்குள்ளே இந்த மாஸ்கை வந்து விட்டு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க இந்த பேக்டீரியோ பேஜ் அப்படின்னாலே அது வந்து ஒரு வைரஸ் ஆனால் இந்த வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னா பேக்டீரியாவை அழிக்கக்கூடிய ஒரு வைரஸும் இதில் தான் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்ததில் இந்த மாஸ்குக்குள்ளே வைரஸ் வந்து உள்ளே போகலையாம் ஸோ இது வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க டபிள்யூஹெச்ஓ பேக்ஸ் கோவிட் நைன்டீன் வேக்சின் ட்ரையல்ஸ் தட் டெலிபரேட்லி இன்ஃபெக்ட் பார்ட்டிசிபன்ஸ் வேக்சினை வந்து டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஹியூமன் சேலஞ்ச் ஸ்டடிஸ் வந்து பண்ணுவாங்களாம் ஒரு ஹெல்த்தியாக இருக்கிற ஒரு பர்சனுக்கு இந்த வேக்சினை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு கொரோனா வைரஸை அவங்கக்கிட்ட எக்ஸ்போஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க அப்போ அந்த வேக்சின் வந்து வேலை செய்தா அந்த கொரோனா வைரஸை அந்த வேக்சின் வந்து தடுக்குதா ஏன்னா நம்ம தான் தடுப்பு மருந்து போட்டு வச்சுருக்கோம்ல அது வந்து உள்ளே வர விடாமல் தடுக்குதா அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணுவாங்களாம் இது வந்து முன்னாடி வந்து டைஃபாய்டு காலரா இதுக்கு இதுக்கெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோவிட் நைன்டீனுக்கு டெஸ்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ரிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா இப்போது ஒரு நல்லா இருக்க பர்சனுக்கு வேக்சினை போட்டு வைரஸை அவங்களுக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணி நோயை வர வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா சரி பண்ண முடியாது இல்லை ஏன்னா இந்த கோவிட் நைன்டீனுக்கு தான் ட்ரீட்மெண்டே இல்லையே ஸோ அதனால் இது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான ப்ராசஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏமிங் டு அச்சீவ் ஹெல்த் இம்யூனிட்டி நேச்சுரலி இஸ் டேஞ்சரஸ் டபிள்யூஹெச்ஓ வான்ஸ் அதாவது எல்லா கண்ட்ரீஸும் அவங்களோட பீப்புள் கிட்ட ஹெல்த் இம்யூனிட்டியை கொண்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு மட்டும் நினைக்காதீங்க அது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது ஒன்றும் மேஜிக் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஹெல்த் இம்யூனிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா இதில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இப்போ நிறைய பீப்புள் வந்து அந்த நோய்க்கு வந்து இன்ஃபெக்ட் ஆகுறாங்க அப்படின்னா சீக்கிரமாக அந்த பேண்டமிக் வந்து இந்த உலகத்தை விட்டு போக போகுதுன்னு அர்த்தமா அதாவது இப்போ நம்ம கண்ட்ரியில் நிறைய பேர் இன்ஃபெக்ட் ஆகுறாங்க அப்படின்னா சீக்கிரமாக அந்த நோய் வந்து நம்ம கண்ட்ரியை விட்டு போக போகுதுன்னு அர்த்தமா அப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கண்ட்ரீஸில் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்கலாம் ஸோ அவங்களாம் என்ன நினைக்கிறாங்களாம் சீக்கிரமாக வந்து நோய் வந்து போயிடும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்களாம் ஏன் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ நிறைய பேருக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வருது அப்படின்னு வைங்களேன் சரியானவங்க எல்லாருக்குமே வந்து அந்த இன்ஃபெக்ஷனுக்கு எதிரான ஆன்டிபாடிஸ் வந்து அவங்க பாடியில் வந்து உருவாகியிருக்கும்ல கொஞ்சம் பேர் இறந்து போகலாம் ஆனால் சரியானவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஆன்டிபாடி வந்து உருவாகியிருக்கும்ல நம்ம உடம்புல என்ன ஒரு நோய் வந்தாலும் நம்ம உடம்புல வந்து ஆன்டிபாடிஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும்ல ஸோ அவங்களுக்கு சரியா இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா அவங்க உடம்புல ஆன்டிபாடிஸ் இருக்கும் அதனால அவங்களுக்கு திருப்பி வந்து அந்த நோய் வர்றதுக்கு ரொம்ப சான்ஸ் கம்மி இதைதான் வந்து ஹெர்ட் இம்யூனிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து என்ன இருக்கும் இம்யூனிட்டி இருக்கும் அதைதான் ஹெர்ட் இம்யூனிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம
பாதிக்கப்படுறதுக்கு கூட பாசிபிள் இருக்கு இன்னுமே எதுவுமே கன்ஃபார்மா தெரியல ஸோ ஹெர்ட் இம்யூனிட்டி எல்லாம் வர்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இன்னைக்கு நியூஸ் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க